就是爸爸第一次这样拥抱着我，好温暖。内力怎么消失的这么快？这样下去会砸到爸爸的。爸爸，我要坚持不住了。收回去。在你的未来，一定要有你左手的锤子，保护好你右手的草。永远，爸爸，我会的，一定。停一下！像你这样敲上一年，也没法让他变成拳头大小。那我该怎么做？看着。嗯。完成了，唐门的暗器。可惜铁母不够了，不然给剑尖带上倒钩就更完美了。这三个月来，爸爸教的锤法已经能连续挥出二十四锤了，其他功法也都有了长足进步。接下来，要想办法突破玄天宫的瓶颈了。嗯，粥应该好了。爸爸，吃饭了。平时一喊爸爸就会出来，难道爸爸生病了？哎，爸爸这么早去哪儿了？爸爸吃早饭了。嗯，今天你不用再练习铸造了，收拾东西。明天老杰克会带你去诺丁城。啊，诺丁城？去干什么？你不是想学习魂师的能力吗？老杰克会带你到诺丁城初级魂师学院，在那里，你会学到自己想学的东西。爸爸，您怎么改变主意了？那你去还是不去？原来爸爸起这么早是去找村长了，可是我去了，就没人给您做饭了。我还需要你照顾。去就是了，这是你自己选的路。去了以后，用我教给你的铸造方法，找个铁匠铺当学徒
，学费和饭费应该够用。我让你去诺丁城是有条件的，答应我的条件你才能去。我答应。嗯，你连我的要求是什么都不问就轻易答应？作为一个男人，答应的事就必须做到，不要做一个轻诺之人。不论爸爸让我做什么，我都答应。爸爸肯定是为了我好。好，我要你答应我，不论你今后如何修炼魂力，不得给那锤子武魂施加任何一个魂环，甚至不要让任何人看到他的出现，更不要让别人知道你是双生武魂。你能做到吗？那蓝银草武魂呢？蓝银草武魂，你可以随便使用。双生武魂，只要有一个武魂拥有魂环，就能继续修炼，魂力提升的瓶颈就会消失。就是说，今后我只能使用蓝银草武魂，是吗？除非遇到生命危险，否则不要使用那柄锤子。好的，我知道了。好了，吃饭吧。小三，东西都收拾好了吗？嘘，杰克爷爷，您小声点儿。爸爸还在睡觉，他最不喜欢别人吵他睡觉了。你这孩子，都要走了，还想着你那酒鬼爸爸的早饭。杰克爷爷，您再等我一会儿。啊。小三，你是舍不得村子，还是舍不得你那酒鬼爸爸呀？都有一点吧。杰克爷爷，您能跟我说说学院吗？哈哈，当然可以。你想知道什么？爸爸说让我到学院以后找一个铁匠铺打工。你到铁匠铺打工？开什么玩笑？我看唐昊是疯了。